Juan capítulo 5, versos del 1 al 15.
enfermedades de la vida y del sufrimiento humano. Este milagro se llevó a cabo, hermano, durante las más la más importante fiesta celebración de los judíos, que era la celebración de la Pascua judía. Y era, hermanos, una de las más importantes celebraciones de él. Así que, una vez más, este milagro fue hermano, realizado durante el sábado, el día en que supuestamente todos y cada uno de los judíos debían guardar como el día santo a Jehová. Así que es posible, hermanos, que Jesús estuviera en Jerusalén por varias razones. La primera, hermanos, es que Jesucristo, como buen judío, quería, hermanos, también tomar participación de la celebración de la Pascua. Pero, hermanos, la otra razón, que era igual de poderosa, era porque Jesucristo, hermanos, siempre veía una oportunidad para hacer bien a alguna persona necesitada. Siempre, hermanos, tomaba cualquier oportunidad para ministrar sanidad, para ministrar restauración o para levantar a los muertos, hermanos, y darles una nueva vida. El lugar donde se llevó, hermanos, a cabo este milagro era llamado cerca del lago de Bethesda, o el lago de Bethesda, ¿no? que quiere, hermanos, decir traducido casa de misericordia. Y hermanos, las aguas de este lugar, hermanos, de este estanque, eran famosas entre la comunidad porque se creía, hermanos, que poseían poderes curativos. Esta alberca, hermanos, no obstante, era también usada por los sacerdotes para realizar baños o lavados ceremoniales. Y también, hermanos, tenía edificios o lugares adyacentes para que la gente, hermanos, pudiera cambiarse de ropa cada vez que había, hermanos, una actividad. Muchas personas, hermanos, venían de todo el campo de las demás aldeas y se reunían alrededor de la alberca esperando, hermanos, que un ángel viniera del cielo para remover el agua y el primero hermanos que se lanzaba al agua era sanado inmediatamente entre los que acudían hermanos a este lugar para ser curados Juan el Evangelista incluye por lo menos cuatro clases de personas primero había un gran número hermanos de personas deshabilitadas que venían y permanecían ahí por días hermanos porque no sabían qué día el ángel iba a aparecer así que hermanos más o menos quizás se acordaban de la, del año del tiempo el día que vino la última vez por su grado hermanos quizás estar más o menos a ese mismo tiempo había también hermanos entre la gente muchas personas ciegas había gente que no podía hermanos caminar y aquellos que ni siquiera hermanos podían moverse pero hermanos entre todas esas personas enfermas había un hombre que tenía hermanos 38 años sin poder caminar toda una vida entera sin poder ir o venir a donde él quisiera o necesitara pero hermanos también entre todos los presentes estaba Jesucristo presente y cuando Cristo hermanos vio tirado a aquel hombre Jesús sabía hermanos su condición y sabía que llevaba tanto tiempo enfermo 
Así que teniendo, hermanos, compasión de él, Jesucristo se acerca con una pregunta, hermanos, que pudiera ser una pregunta arrogante o quizá una pregunta, hermanos, ignorante y sin sentido. La pregunta de Jesucristo al hombre fue, ¿quieres ser salvo? Por lógica, hermanos, nosotros pensaríamos que aquel hombre inmediatamente le dio un niño, ¡Yes! ¡Sí, Señor! ¡Quiero ser salvo! Pero mire, hermanos, la mente humana como trabaja. Quiero que escuchen, hermanos, con atención especial, la respuesta del hombre. Señor, le dijo, no tengo quien me ayude a meterme al agua cuando el ángel agita el agua. He tratado de meterme en otras ocasiones, pero siempre hay uno que entra a las aguas primero que yo. No sabemos, hermanos, cuándo describe cuántas ocasiones aquel hombre había estado esperando en tu el tiempo, hermanos, y los planes de Dios son perfectos. Y por fin llegó, hermanos, el día de este hombre para ser sanado. Así que, hermanos, según podemos ver en el relato de Juan, había una gran multitud de enfermos, ya lo dijimos, ¿cierto? Sin embargo, hermanos, los ojos de Jesucristo se habían fijado especialmente en aquel hombre. Es importante, hermanos, recordar que Jesucristo nunca actuaba, hermanos, como si fuera un mago o un hombre loco viendo aquí para allá haciendo milagros solamente para ser reconocido por la gente públicamente como el Mesías enviado de Dios. No, a Jesucristo lo menos que le interesaba, hermano, era llamar la atención. Su actitud siempre, hermano, dependía del amor y la misericordia por el que sufre, por los pobres, por los enfermos. Así que cuando Jesucristo, hermano, lo ve, le dice simplemente, levántate toma tu lecho y camina así que hermanos con toda seguridad el hombre es sanado de inmediato levanta su cama hermanos enreda el colchón y se va hermanos caminando por primera vez en 38 años no sé si se puede hermanos que una vez Jesucristo sanó a diez leprosos juntos. De los diez leprosos, hermanos, solamente uno regresó al templo a darle gracias a Dios. Así que, hermanos, este hombre dice la historia que esa misma tarde, ese mismo día, hermanos, el hombre volvió al templo. Pero hermanos, como este milagro se había hecho el sábado, se desató, hermanos, una tremenda discusión entre los líderes judíos y los ancianos de Israel, los fariseos, los escribas, molestos, porque había quebrantado la ley del sábado, le dijo, le dijeron al hombre, hoy es sábado y la ley no permite que tú estés acarreando tu cama contigo, pero el hombre, hermanos, simplemente le responde, el hombre que me sanó me dijo, toma tu lecho y vete. Pero, ¿quién es él? ¿Quién es ese hombre? Le insistieron. Él dijo, miren amigos, yo ni siquiera sé quién es él. Pero esa misma tarde, hermanos, Jesús lo encuentra, donde hermanos? En el templo, en la casa de Dios, agradecido, alabando a Dios por el milagro que Dios.
Dios, hermanos, había hecho en su vida. Somos agradecidos de todos nosotros. Damos gracias a Dios cada mañana al ver el sol, hermanos, al sentir el aire en nuestro rostro cuando salimos, al ver, hermanos, la estación de amor del otoño que los árboles empiezan, hermanos, ya a cambiar de color. Se imagina, hermanos, todo lo que Dios, el regalo ¿no? que Dios nos da cada mañana al despertar. Pero, hermanos, el momento de enseñanza para nosotros esta tarde puede ser, escuche bien, que Dios conoce nuestra condición física, espiritual y emocional, así como conocía el dolor de aquel hombre. Dios conoce bien, hermanos, cuánto hemos estado sufriendo nuestra condición presente. Él sabe todo de nosotros. Dios sabe también, hermanos, nuestras limitaciones humanas. Pero eso no le importa, hermanos, al Señor. Jesucristo sabía, hermanos, que fue la ley a traicionar. Jesucristo sabía, hermanos, que Pedro lo iba a negar. Sabía que con nada no iba a hacer caso, hermanos. Pero sin embargo, Dios se fijó en ellos para un ministerio especial. El deseo más profundo, hermano, de Jesucristo es hacer de nosotros milagros. El darnos el shalom de Dios, el Padre, para todos los que estamos, hermanos, matados la enfermedad y por el poder del pecado y de la muerte el deseo de Dios para la humanidad es darnos sanidad es darnos perdón de pecado salvación y restauración hermanos de la dignidad humana y la estima personal se imaginan hermanos cómo se sentiría aquel hombre sin poder trabajar sin poder caminar sin poder valerse por sí mismo había perdido su estima personal como hombre, como persona, pero ahora, hermanos, era un hombre nuevo. Era un hombre que podía ahora, hermanos, valerse por sí mismo, trabajar, no depender, hermanos, de nadie. El poder de la fe y los milagros toman, hermanos, lugar cuando el poder de la duda y la falta sucumben ante nuestra fe en nuestro Señor Jesús. Cuando los muros de la incredulidad son derrumbados por la fe que tenemos en Cristo Jesús. Jesucristo, hermanos, está siempre mirando lo que acontece a nuestro alrededor. Jesucristo sabe de nuestras luchas y nuestros retos, sabe de nuestro dolor y de nuestras tristezas. Dios ha visto nuestro dolor. Y ha guardado nuestras lágrimas, hermanos, en sus manos. Y nuestras oraciones han llegado hasta el trono de la presencia de Dios. Sabemos que Dios, hermanos, está dispuesto a sanarnos si tan solo nosotros estamos dispuestos a ser sanados por Él. Dios está dispuesto a perdonar nuestros pecados en la magnitud en que nosotros estamos dispuestos a responder a la amor y a la misericordia hermano de Dios Dios está dispuesto a restaurar nuestra estima personal en la magnitud en que nosotros estamos dispuestos a ser restaurados y renovados emocionalmente Dios está dispuesto a ser nuestro amigo personal en la misma magnitud en que nosotros estemos dispuestos a ser amigos personales de Él, al igual que sus discípulos. El Salmo, hermanos, que voy a leer enseguida, el Salmo 6, o lo voy a parafrasear más bien, es una oración, hermanos, hermosa y poderosa, especialmente para aquellos que están en problemas y para aquellos que están enfermos o que están sufriendo. El rey David exclamó diciendo, Señor, ten misericordia.
misericordia de mí porque estoy enfermo. Sálame porque mis huesos se estremecen. Mi alma está muy turbada. Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Sálvame, oh Jehová, por tu misericordia. Me he consumido a fuerza de mi gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cara con mis lágrimas. Mi lecho está húmedo por mi llanto. Estoy muy triste y no puedo ver bien. Este salmo, hermano del rey David, pudiera hacer la oración para alguien, hermano, sufriendo dolor intenso. Este salmo pudiera ser la oración para alguien de los que quizá está sufriendo del COVID-19. Esta pudiera ser la oración de alguien que posiblemente, hermanos, está muriendo de cáncer. La oración de alguien que está muriendo, hermanos, de sida. Pudiera ser la oración de una madre que su hijo o hija está en cuidados intensivos en un hospital, hermanos. Le platicaba a la pastora Sandra que yo pensaba antes, cuando me moví, le voy a agarrar un curso para ser capellán en el hospital. No, hermano, Dios me libre de eso. Dios bendiga a nuestra pastora Sandra. Cuando fui con el médico, me dijo, es que tú tienes depresión, tú estás enfermo, porque tú tomas muy en serio, personalizas el dolor de la iglesia, de tu gente. Debes de ser como yo, desconectate emocionalmente de los miembros de la iglesia. Cuando una persona viene a mí y sé que le quedan dos meses de vida, yo simplemente le digo, prepárate porque te vas a morir en dos meses. Y yo le digo, tú puedes hacer eso, pero nuestro trabajo es llevar esperanza, vida de Dios aún cuando sabemos que la muerte se aproxima. Eso es lo que Cristo, hermano, hacía en su ministerio. Este salmo pudiera bien ser la oración, hermanos, perfecta para una madre que su hijo o su hija está hundido, hermanos, en la organización. O pudiera ser la oración para los padres que su hijo, hermanos, ha sido diagnosticado con cáncer terminal. Este salmo pudiera ser la oración perfecta para una madre o padre cuyo hijo ha sido, hermanos, sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. O aún peor, para algunos padres cuyo hijo o hija ha sido, hermanos, sentenciado a la pena de muerte. También pudiera ser, hermano, la oración perfecta para alguien atormentado por la depresión, por la enfermedad de hermanos mentales. Seguro que la pastora se acuerda del pastor Dios, compañero hermano de nosotros, un hombre de Dios, sufrió hermanos por mucho tiempo de enfermedad mental y un domingo hermanos por fin. Esta mañana, hermanos queridos, Dios ha venido a ofrecernos la buena nueva del Evangelio. Y la buena nueva, hermano, del Evangelio se resume en unas breves palabras, pero palabras poderosas. Porque de tal manera amó Dios al mundo que le ha dado a su Hijo un ingénito para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Le permitirías a Dios ser tu amigo personal? ¿Ser tu salvador? ¿Ser tu consolador? ¿Tu salvador? Hemos estado hermanos, sufriendo los estragos del COVID-19, ¿cierto? Pero hoy, hermanos, es tiempo de levantarnos donde quedamos hace, hermanos, siete meses en marzo 
cuando empezó la pandemia, ¿se acuerdan hermanos? Es tiempo hermanos de levantarnos, de levantar nuestra comida y volver a caminar una vida nueva en Cristo Jesús, porque Cristo hermanos llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario y por sus llagas hemos sido curados. Hermano, la mía, por eso es aquí esta mañana. ¿Estuvo pues, cuánto hermano en el hospital? Siete días. Siete días. Hermano, aquí estamos hoy como vencedores Amen. para seguir adelante en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, sí, 
simplemente vamos para protegernos unos a otros de ella y al baño ¿no? y levantar ahí una estación. Así que seamos hermanos precavidos, no hay que tener hermanos, como se dice, entrar en pánico, pero si sí hay que ser sanos y hay que hermanos cuidar. Si va a la guarda, se lleva su máscara. ¿Sí? Si va a la farmacia, se lleva su máscara. Va a la otra manera, lleva su máscara. Vamos a hermanos, entonces hay que necesitar nosotros cuidado para cuidarnos unos a otros. Se han dicho hermanos muchas veces sobre la máscara, que no es para nosotros, que es para proteger a las demás personas. Cuando poseemos o cuando estornudamos. Así que cuando vamos a pedirle a una persona, hermano, que el Señor está detrás de mí, y vamos con todo respeto, ustedes casi me arrastra las nalgas, hermano. Por favor, no te mata, está bien pegado, ni un caído. A ver, por favor, para allá. Porque hay gente, hermano, que no, no cree que esto es peligro, no está, es toda mentira. No, hermano, esto es cierto, que está en nuestro presente. No vamos a tener, hermanos, pánico. Le dan la fe, pero le dan el responsable en el que se ha responsable. Yo lo entendí, hermanos, estamos esperando.